The Chronic Pain Project is about uh, quantitative pain assessment. We have developed a technology that we can use in patients that suffer from uh, failed uh, back uh, surgery syndrome. The innovation in this uh, project is that we can really measure um, uh, pain, which is something very subjective. And we try to objectivize uh, this subjective uh, feeling of pain by giving different type of electrical stimulation and those uh, electrical stimulation then they elicit a sensation and the threshold of that sensation gives us as a result what type of pain and how strong that pain is in the patient. The objective principal is the estimation of the risk of failure of the systems of neuro eh, estimulación y para ello utilizar el sistema de QSA intentando eh, minimizar este riesgo y adicionalmente eh, pues pretendemos analizar la usabilidad del sistema de QSA el grado de correlación si es que existe entre los hallazgos que obtenemos con el sistema de QSA y eh, eh, las exploraciones clínicas habituales en cuanto a cuestionarios exploraciones físicas y resultados de, reso de resonancia magnética y a su vez eh, y finalmente también como uno de los objetivos secundarios la oportunidad de detectar precozmente qué pacientes eh, tendrán mejores resultados con el sistema de neuroestimulación. Tecnalia is the coordinator in this project. We provide the electrical stimulation technology that is necessary to make this uh, quantitative sensory assessment. Uh, with that technology we can map sensitivity maps and uh, with uh, this the clinical people can assess in a quantitative way uh, the pain of the patient. Este proyecto es muy interesante para Medtronic y no solo para Medtronic, también obviamente para todos los pacientes que sufren dolor crónico y los especialistas que tratan el dolor crónico. Por un motivo muy particular, a día de hoy las terapias de estimulación medular requieren de una fase de prueba. La fase de prueba es necesaria porque pese a que se hace una selección de paciente muy estricta para poder tener acceso a la misma, necesitamos testar la terapia y probar que la terapia es positiva en el paciente. Este dispositivo nos permitiría, por tanto, eh, tener una medida objetiva y el paciente en este caso eh, no solamente verbalizaría, sino que tendríamos esta, esta medida objetiva a través del dispositivo que nos permitiría eliminar esos falsos positivos, por así decir. Esto, por supuesto, agregaría valor a nivel económico porque el hospital ahorraría los costes de un implante que no es necesario, pero también es muy importante eh, tener en cuenta que al paciente le ahorraría ese proceso traumático que sería el de pasar a través de un implante y hacer una cirugía. Por tanto, la combinación de la terapia de estimulación medular con este proyecto, con este dispositivo, sería un, una pareja perfecta para poder evaluar de mejor manera y ser más coste eficientes los pacientes de dolor crónico. Nosotros tenemos experiencia en la comercialización, eh, es decir, en la eh, industrialización y certificación de, de productos sanitarios. Eh, los productos sanitarios tienen unos requisitos legales, regulatorios eh, muy estrictos y ahí es donde nosotros aportamos eh, nuestro grano de arena en, eh, en ese conocimiento, ¿no? aportando ese conocimiento en la certificación y en el proceso de certificación de, de producto, por un lado, y por el otro también el, el modelo de negocio. Eh, ahí estamos presentes en analizar bien eh, y en el que tiene que ver con el diseño del producto también, ¿no? eh, quién lo va a utilizar, eh, qué problemas resolvemos, eh, qué rangos de precio podría tener el producto a, a futuro, entonces son factores determinantes a la hora de diseñar un buen producto, que el producto tenga acogida en el mercado y es ahí donde nosotros eh, aportamos. <música>